Velkommen til den her video om karakterbogen i its learning. Karakterbogen i its learning kan bruges til at få overblik over dine elevers afleveringer og fremlæggelser, mundtlige fremlæggelser for eksempel, alle dine registreringer du kan lave. Det hjælper dig i det daglige til at få overblik over elevernes resultater. Her ser du, at jeg er inde i mit fag træningsvideo, hvor jeg har oprettet et emne med en tilhørende plan. Nede i planen kan I se, at jeg har lavet en opgave. Og øh, det jeg nu vil vise, det er, at man kan tilføje en opgave til karakterbogen. Karakterbogen er noget, der ligger heroppe under status og opfyldning. Og den er en måde at hjælpe øh, dig til at få overblik over elevens afleveringer og fremlæggelser, for eksempel i løbet af, af den tid, som I underviser i. Jeg går ind her under opgaver, og så vil jeg også kunne se, at øh, når jeg lige har åbnet opgaven her, her er min opgave, og I kan se, at øh, jeg har et svar her fra, som jeg også har bedømt. Når I opretter opgaven, ikke, så er det muligt at øh, gå her ind under og øh, tilføje en bedømmelseskala. Og når bedømmelseskala er lagt på, så kan man også øh, tilføje opgaven til karakterbogen. Så med udgangspunkt ser det sådan her ud, når I opretter opgaven. Altså den er ikke automatisk lagt i karakterbogen, men det I kan gøre, det er, at I kan lige sætte hak ved et tilføje til karakterbogen. Så vi nemlig se, at, at jeg har i den her opgave givet øhm, Harry Potter et tital. Og nu skulle vi gerne kunne gå op i karakterbogen her, og gå under status og opfyldning, og se, at det er registreret, og det er det hernede i, i opgaven om teknisk tegning, som jeg lige netop har tilføjet til karakterbogen. Der vil jeg også kunne se her, at Harry han har altså fået et tital. I øvrigt har han også bestået en anden opgave. Så elevernes navne vil stå fra faget vil stå herover og her under vil de enkelte opgaver komme ind. Så vil jeg vise dig, hvordan du kan registrere en mundtlig fremlæggelse. Der kan du bruge det værktøj, der hedder brugerdefineret opgave. Så tager jeg den her, der hedder brugerdefineret aktivitet. Så siger jeg mundtlig fremlæggelse. Eksempel. Du kan angive deadline osv. hvis du vil det Men det som jeg gør hernede Det er at jeg siger At det er en bedømmelsesaktivitet Med en bedømmelsesskala Og jeg giver den hernede øh, Sygtrinsskala ind Det er selvfølgelig også min i en anden skala Og så vil I kunne se her At den står til Faktisk stod den så som default Altså som automatisk til at være tilføjet til karakterbogen Og det vil jeg gerne holde fast i Og så siger jeg igen Så har jeg en brugerdefineret opgave, der kommer op ud af ligge her Og I vil kunne se, at jeg kan gå ind to veje Jeg kan gå ind den her vej Og så kan jeg sige, at jeg vil bedømme eleverne, mens de laver en mundtlig fremlæggelse Herinde for opgaven af Det vil sige, at øh, herinde vil jeg kunne give Harry et, Den karakter, som jeg øh, ønsker at give ham for hans mundtlige fremlæggelse For eksempel, mens jeg sidder og ser fremlæggelsen Ja, vi kan give ham et titel, hvis det er. Og I vil også kunne se her, at jeg kan give en kommentar hernede i kommentarfeltet. Virkelig fint, Harry. Sådan her. Faktisk er der mulighed for at åbne hele editoren her, så jeg kunne også have givet karakter på, på video eller på lyd, hvis jeg vil det. Da jeg jo ligesom har sagt, at øh, den må er blevet tilføjet karakterbogen, så går vi lige op igen i status og opfølgning, går ind i karakterbogen, og så vil jeg også kunne se her, at mundtlig fremlæggelse er tilføjet. Nu er karakteren ikke tilgængelig herinde, og det er faktisk fordi, at jeg inden under opgaven valgte, at, øh, at øh, der står til ikke tilgængelig, så vi går lige tilbage igen, så skal jeg prøve at vise jer, hvordan at jeg kan slå. Det er tilgængeligt, sådan, så eleven også kan se det. Det kan jeg herover. Bedømmelserne er ikke tilgængelige. Det kan man jo godt have, mens man øh, laver eller giver karaktererne. Og så kan der måske, fordi man måske gerne lige vil vente til alle, alle fremlæggelserne er øh, fuldendt, så kan man så sige gør tilgængelige her. Og så vil jeg kunne gå op i min status og opfølgning og gå ind under karakterbogen. Og så ser I, at 
der er kommet et tital her for den nødvendige fremlæggelse. Det er også muligt at gøre det herindefra, i så fald, øh, hvis jeg vil det, at gå den vej af, fra karakterbogen af, og så give en karakter herindefra. Så om man går ind for opgaven, eller om man går ind for karakterbogen af. Det er lige meget. Så sådan bruger man karakterbogen. Hvis man ønsker at opdele opgaverne i kategorier, så kan man også gøre det heroppe, at man siger. For eksempel kunne man have en kategori, der hedder skriftlig aflevering. Og man kunne også have en anden kategori, der hedder mundtlig omlæggelse. Så vi nemlig også se her, at når man så tilføjer til karakterbogen, så kan man ved det samme også vælge på opgaven, vælge hvilken kategori den skal være i, hvis man har lavet dem på forhånd. Men man kan altså også her gå ind og bagefter og så vælge den kategori, som den skal være i. Og så bliver den ordnet efter kategorier herinde i, i karakterbogen. Og den her den er en skriftlig aflevering. Sådan der. Og jeg har den her, den kalder vi også for en skriftlig aflevering. Så er min opgave også ordnet. To under træflige afvæng og en under en mundtlig omlæggelse. Så det var brug af karakterbogen.